कथबार्ता आलोचना तो टपिक शेष करते शेयर करीना भलोबासा सम्पर्क कथा बारा गोलिना निजे निजे डिसन तो रिजाउल करीम भाई अपना के एड कर चेस्ट करते होते तो टपिकटा आलोचना करी जो प्रस्तुत ना तर चेष्टा करब भलो सुंदर आलोचना कर रेडी होते कि टाइम लगे प्रस्तुति अशरफुल आलम भाई जुक्त होते चेन तो देखी इनशाला तो देखें शुरूते शुरूते ही विषय गिष्कार कर चेष्टा करब भलोबाशार क्षेत्र से बुझते हैं जो भलोबाशा कि भलोबाशार उद्देश्य की एवं भलोबाशा कि लाइफर सुंदर एक अवस्थान तैरि कर दीते तो देखें जो एके बारे बेसिक लेवल थे शुरू करी लाइफर प्रथम थे शुरू करी भलोबाशा सम्पर्क तब मन सब चाहते भलो है आकर्षण विषय सब मन खुब चमत्कार एक विषय बस्तु तो आसले खूब सुंदर विषय एक क्षेत्र में भूलि तो भलोबाशार क्षेत्र में भूलगुल भलोबाशा केंद्रिक समस्या गुला बेचे थकते शेयर करब और विभिन्न क्षेत्र किसपिरियंस आभिन्न स्टूडेंट क्षेत्र पारिपार्शिक परिवेश क्षेत्र से शेयर कर चेष्टा कर इनशाला तो आसन बस कथा ना बढ़ी मूल आलोचना शुरू करी जो भलोबाशार कथा बोलते हैं शुरू थे शुरू करी बाबा मा एक सन्तान जो मातृगर्भे आसे बाबा मा शान होते जा तर एक सन्तान है तक तरा कनेक बसि एक्साइटेड थकें तरज तर एक प्लान थके भलोबाशार प्रथम विषय थे बाबा सन्तान थे बोलते डाक्तर शुने 
তখন সন্তান কেন্দ্রিক তার একটা দয়া মায়া ভালোবাসা কিন্তু এই কথা শোনার সাথে সাথে তৈরি হয় যদি কখন কোন বাবা যদি এটা শোনেন যে তার একজন সন্তান হতে যাচ্ছে ন্যাচারালি এই ভালোবাসাটা গড়ো করে তো এই জিনিসগুলো কাউকে শেখানো লাগে না অলরেডি মানুষ এই চিন্তা করে এবং সে তার সন্তানের প্রতি একটা ভালোবাসা তৈরি হতে থাকে সে তার সন্তান কেন্দ্রিক চিন্তা করতে থাকে যে সন্তানকে সে মানুষ করবে সন্তান হবে সেই সন্তান হাসবে সেই সন্তান নিয়ে সে খেলা করবে তারপর সেই সন্তান নিয়ে মজা করবে এই সন্তানকে পড়াশোনা করাবে এই অনেক চিন্তা সন্তান যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন বাপ মার মাথায় আসে একজন বাবাও চিন্তা করেন একজন মাও চিন্তা করেন যে তাকে কিভাবে মানে গড়ে তুলতে হবে তার সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে তার জন্য একটা বাসা লাগবে তার খাওয়া দাওয়া করাতে হবে খাওয়া দাওয়ার জন্য টাকা লাগবে অনেকে তো অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করা শুরু করে দেন তো দেখেন ভালোবাসার এই বিষয়টা এত সিরিয়াস এবং এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় অথচ আমরা কেউ এই বিষয়গুলো জানতে ইন্টারেস্টেড না তারপর জানি না বা কেউ আমাদেরকে জানায় না বা আমরা এই বিষয়গুলো আলোচনাই করি না এড়িয়ে যাই তো আমি চাই সবসময় আমাদের লাইফের গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো আছে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো সলভ নিয়ে আলোচনা করা এটা আমার মেইন শখ তো আমি কিছুক্ষণ একটা আলোচনা করি এরপর আপনাদের অ্যাড করার চেষ্টা করব তো ভালোবাসা যে বিষয়টা এরপর দেখেন আস্তে আস্তে সন্তান বড় হলো মায়ের গর্বে সন্তান বাড়ছে মায়ের পেট একসময় ভারী হচ্ছে তো সন্তানের জন্য মায়ের কিন্তু আরও ভালোবাসা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাপ মা বাবা মা কিন্তু অলরেডি চিন্তা করা শুরু করে দিয়েছেন যে আমার সন্তানটা এরকম হবে আমার সন্তান নিয়ে কী করব এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু অলরেডি তাদের চিন্তা ভাবনা শুরু হয়ে গেছে মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসলাম বা আমরা যখন মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসছি রিজাল করিম ভাই আপনাকে যুক্ত করার চেষ্টা করছি তো দেখেন আমরা যখন বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে একত্ববাদ এবং প্রিয় নবী সাল্লামের আপনার কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি যে এই যে ডাক্তার জাকির নায়কের সমর্থন গ্রুপ থেকে আমি একটি লাইভ করতে চাচ্ছি কালকে ও কোন বিষয় করতে চাচ্ছেন অর্থাৎ এই যে ফারসি ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে এই যে ঈশ্বর যে একত্ববাদ প্রতিমা পূজা নিষেধ এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী ও তা খুব ভালো আইডিয়া খুব ভালো ধারণা তো ভাই গ্রুপে তাহলে সবার সাথে একটু কথা বলতে হবে আপনি যদি একটু কন্ট্যাক্ট করেন সেটা ভালো হয় কারণ আপনি আমার আইডির নাম হলো রেজাল করি মজুমদার আপনি একটু কাইন্ডলি জানাবেন কালকে আমি একটু ফ্রি আছি আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আর কিছু ভাই না ভাই আর কিছু না এটা বলার জন্য আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য ভালো থাকবেন দোয়া করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম তো আমরা যে টপিকটা ছিলাম সেটা হলো ভালোবাসা সম্পর্কে আমরা একটা ভালো আলোচনা করব এরকম একটা ভালোবাসা সম্পর্কে আমরা একটা ভালো এবং তথ্যবহুল আলোচনা করব আমার বিশ্বাস আপনাদের কিছুটা হলেও কিছুটা হলেও এটা উপকার হবে আর সবচেয়ে ভালো হয় আপনার ছেলে মেয়ে যদি কাছে থাকে সেগুলারে দেখে এক জায়গায় বসাবেন এবং এই আলোচনাটা শুনবেন তাহলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় কারণ এই ভালোবাসা সম্পর্কে আলোচনা না করার জন্য অনেক ভুল ডিসিশন নাই ছেলে মেয়েরা আর ভুল ডিসিশনের কারণে তাদের জীবনটা একবার ধ্বংস হয় তো আমাদের এই টপিকগুলো ভালো করে জানা দরকার তো দেখেন আমরা ছিলাম যে মাতৃগর্ভে একটা সন্তান আসলো তারপরে সেই সন্তানের জন্ম হলো আস্তে আস্তে বাবা মার স্বপ্নগুলো তার কেন্দ্রিক বাড়তে থাকলো বাবা মাও তার নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করতে থাকলো পৃথিবীতে এসেই সে কান্না শুরু করলো তারপর সবচাইতে সে যাকে কাছে পেলো সে হলো তার মা মাকে সবচেয়ে বেশি কাছে পেলো আস্তে আস্তে সে বেড়ে উঠছে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে মায়ের প্রতি মায়ের প্রতি তার একটা ভালোবাসা বৃদ্ধি পাচ্ছে তো দেখেন মায়ের প্রতি ভালোবাসাটা ন্যাচারালি বৃদ্ধি পাচ্ছে বা দেখেন ভাজন এবার সাউন্ড ঠিক আছে কিনা
তো মায়ের প্রতি তার একটা ভালোবাসা বৃদ্ধি পাচ্ছে এইবার মায়ের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাচ্ছে আস্তে আস্তে সে একটু বড় হলো তো সে হাঁটতে শিখছে এরপর কি হচ্ছে এরপর আপনি কোনো একটা খেলনা জিনিস কিনে দেন এই খেলনা জিনিসের প্রতি তার এখন ভালোবাসা শুরু হলো সে সবচাইতে বেশি প্রিয় তার খেলনার জিনিস এই খেলনার জিনিস সে সবচাইতে বেশি পছন্দ করে সাউন্ড তো দেখেন ঠিক আছে কিনা এখন তো এখন সে খেলার জিনিসকে সব চাইতে বেশি মানে ভালোবাসে খেলনার যে জিনিসগুলো আছে খেলনার জিনিস না পেলে সে কান্নাকাটি করে তারপর খেলনা তারপর একটু সে খেতে চায় তাকে যদি নতুন মানে সামান্য কিছু দেয় সে অনেক বেশি খুশি হয় তো দেখেন এই ভালোবাসা কেন্দ্রিক যে বিষয়টা ভালোবাসার কারণে সে কি হচ্ছে সে খুশি হচ্ছে ভালোবাসার কারণে সে সে তার ভালোবাসাটা প্রথম মায়ের প্রতি তারপর তার ভালোবাসাটা গরু করছে বাবার প্রতি তারপর সে ভালোবাসাটা কোথায় চলে গেল খেলনার প্রতি সে বাপ মাস চাইতে সব চাইতে বেশি ভালোবাসে খেলার প্রতি খেলনার প্রতি এবার সে আরও একটু বেড়ে উঠল বড় হলো এখন তার প্রধান ভালোবাসার বিষয় কি খেলার সঙ্গী সাথী যাদেরকে সাথে সে খেলা করে যাদেরকে সাথে সে চলাফেরা করে একটা হাঁটতে শিখতে খেলা করতে শিখতে খেলার সঙ্গী হলো তার চেয়ে কার কাছে সবচাইতে বেশি প্রিয় তো কারো কাছে হয়তো বাবা মা প্রিয় হয়ে যায় এরপর আস্তে আস্তে সে একটু একটু আরও বড় হলো আর সবাই শুনতে পাচ্ছে আপনার ফোনে হয়তো সমস্যা রিয়েস্টার দেন তো আস্তে আস্তে সে একটু বড় হলো তো বড় হতে কি হলো সে পারিপার্শ্বিকের বিষয়গুলো বুঝতে শিখলো তার ভিতরে অটোমেটিক এক ধরনের ভালোবাসা তৈরি হয়ে গেল পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা সে এখন অত কিছু চিনে না অত কিছু জানে না নতুন একজন অতিথি আমাদের ভুবনের মানে পৃথিবী সে নতুন করে স্কুলে যাচ্ছে তারপরে সে বিভিন্ন জায়গাতে চলাফেরা করছে সে আত্মীয় স্বজনকে আস্তে আস্তে চিনতে শিখছে তাদের প্রতি একটা ভালোবাসা তৈরি হচ্ছে দেখেন ভালোবাসার পরিবেশটা কিভাবে আমাদের ব্রেনের ভিতরে আসছে এবং এই জিনিসগুলো থেকে আমাদের যে ডিসিশনগুলো নিতে হবে বা যে ভুল ডিসিশন নিই এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তো এরপর আস্তে আস্তে সে বেড়ে উঠছে বড় হচ্ছে এই যে ভালোবাসা তার বৃদ্ধি পাচ্ছে সব জিনিসের প্রতি এর ভিতরে কিছু নেগেটিভ ভালোবাসাও আছে তো ভালোবাসাকে আমি তিনটা পয়েন্টে ভাগ করেছিলাম যে স্বাভাবিক একটা ন্যাচারাল ভালোবাসা আর একটা ভালোবাসা হলো আপনার স্বাভাবিক কোনো সৃষ্টি জীবের প্রতি ভালোবাসা এরপর বাধ্যতামূলক কিছু ভালোবাসা আছে এবং নিষিদ্ধ এবং হারাম কিছু ভালোবাসা আছে তো এই যে সবগুলো সম্পর্কে জানতে থাকা জানা বা বোঝা এটা গুরুত্বপূর্ণ যেমন একটা সার্টেন এজের পর একটা বয়সের পর আমাদের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একটা তীব্র ভালোবাসা আমরা অনুভব করি তো আমরা যখন এই একটা বয়স আমাদের হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি চোদ্দো পনেরো বছর বয়স তো এই বয়সে কিন্তু আমাদের একটা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একটা আকাঙ্ক্ষা তৈরি হচ্ছে এই বিষয়গুলো একজন ছেলেমেয়েদেরকে জানানো দরকার তাহলে তারা মানে সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারবে তো এই বয়সে ভালোবাসা তৈরি হচ্ছে কারণটা কি সে আস্তে আস্তে বুঝতে শিখছে তার শারীরিক এবং মানসিক কিছু চাহিদা তৈরি হয়েছে তো এই যে তৈরিগুলো হওয়া কিন্তু আস্তে আস্তে এটা গড়ো করছে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করছে তো কি করতে হবে এই বিষয়টাকে এই ভালোবাসাটাকে কন্ট্রোল করা এই ভালোবাসাটাকে নিয়ন্ত্রণ করা এটাই হলো সবচাইতে বড় পরীক্ষার কারণ এটার উল্লেখ করা আছে সোনা মাইদা পাঁচ নম্বর সোরার পনেরো ষোলো নম্বর আয়তে ষোলো সতেরো নম্বর আয়তে সেখানে বলছে যে শয়তান বলছে আমি প্রত্যেকটা বাঁকা পথে ওত পেতে থাকবো এবং আমি সবাইকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করব সামনে থেকে পিস থেকে ডাইন থেকে বাম থেকে কিন্তু সে এ কথা বলেনি যে আমি উপর দিয়ে আসব সে আসবে ডাইন থেকে বাম থেকে সামনে থেকে পিছন থেকে তো এই যে এজটা এইজটা এই যে বয়সটা এই বয়সে আমরা অনেক ভুল ডিসিশন নিয়ে থাকি এই বয়সে আমরা অনেক ভুল ডিসিশন নিয়ে থাকি বিশেষ করে ভালোবাসা কেন্দ্রিক আর আরেকটা বিষয় আজ যে আলোচনা করছিলাম একজনের সাথে এই যে ভালোবাসার বিষয়টা বেশ ক্রিটিক্যাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেন্সিটিভ ইস্যু এই ভালোবাসার বিষয়ে ছেলে মেয়ে কখনো বাবা মার সাথে আলোচনা করে না তো না করাতে তারা অনেক ভুল ধরনের ডিসিশান নেয় আমি যে ভালোবাসার কথা বলছি সেটা হলো এখন তারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর কিছুটা বয়স হওয়ার পর বিপরীত লিঙ্গের বা বন্ধু বান্ধবের প্রতি যে ভালোবাসা এখন সে তার বন্ধুর জন্য জীবন দিতে রাজি এখন সে তার বন্ধুর জন্য তার লাইফটাই দিয়ে দিচ্ছে তো এই বিষয়গুলো আমাদের মানে সিরিয়াস হওয়া দরকার যদি আমি আমরা আগে থেকে জানাতে পারি 
যারা আমাদের সমাজে আছে যাদের আমাদের ভাইরা আছে বোনেরা আছেন যারা ছোট ভাই বোন আছেন সবাইকে যে ভালোবাসা একটা ন্যাচারাল সিস্টেম এটা তোমার ভিতরে অলরেডি গোরো করে এটা তোমার ভিতরে তৈরি হয় এটাকে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এটা কন্ট্রোল করতে হবে যদি তুমি এটাকে কন্ট্রোল না করতে পারো তোমার সম্মান যাবে তোমার মান সম্মান যাবে তারপর তোমার লাইফ নষ্ট হবে তোমার ভিতরে যে মানসিকতাটা আছে মনুষত্বটা আছে এটাও বিলীন হয়ে যেতে পারে আর যদি এটা একবার নষ্ট হয় নিজেকে ফিরে পাওয়া কঠিন তারপরে এই স্মৃতিগুলো ভোলা কঠিন তারপর এই যে ডিসিশনের কারণে পরবর্তী লাইফ লিড করা কঠিন তো আমরা যদি সবভাবে বোঝাতে পারি আমাদের সব দিক থেকে বোঝাতে হবে লজিক দিয়ে বোঝানো তারপর সামাজিকতা দিয়ে বোঝানো বাস্তবতা দিয়ে বোঝানো আর সমাজের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা দিয়ে বোঝানো যেমন আমি বেশ কয়েকটা উদাহরণ দিব যারা বিশেষ করে ভালোবাসা কেন্দ্রিক বেশি চিন্তা ভাবনা করেন আর আমি একটা মোটিভেশনাল শখ আঁকবো সেটা দিয়ে আপনাদের বোঝাবো ইনশাল্লাহ সহজে বোঝানোর চেষ্টা করব যে কিভাবে ভালোবাসার বিষয়গুলো থেকে বেরিয়ে আসবেন বা চেষ্টা করবেন বেরোনোর তো যে বিষয়টা বলছিলাম সেটা হলো যে এই যে ভালোবাসা সম্পর্কে সচেতনতা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু আর শয়তান কি করে শয়তান সম্পর্কে যদি বলি সোরা নূরের একুশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে যে তোমরা শয়তানের পথে চলো না শয়তানের পদ অনুসরণ করে চলো না শয়তানের পদ অনুসরণ করতে করে চলতে নিষেধ করা হচ্ছে অর্থাৎ শয়তান মানে আমাদেরকে দেখায় যে তুমি একটা বন্ধুত্ব করলে কি সমস্যা তারপর একজনের সাথে ঘুরতে গেলে কি সমস্যা এটা তো সবাই করছে তারপরে তুমি কোথাও ঘোরাঘুরি করছো তুমি কোনো হোটেলে যাচ্ছ অন্য অশ্লীল কাজ করছো কোনো সমস্যা নেই কি সমস্যা যার ইমান আছে সে শুরুতেই বুঝতে পারবে অলা তাক্রব জিনা জিনার নিকটবর্তী হো না আর সই বুকারি হাদিসে আছে চোখের জেনা অন্তরের জেনা হাতের জেনা এই পায়ের জেনা এই যে বিষয়গুলো আমরা শুরুতেই বুঝতে পারবো যদি আমাদের ইমান ঠিক থাকে তাই দেখেন এই যে ভালোবাসাটাও হতে হবে কি ইমান কেন্দ্রিক তাই ভালোবাসাকে বোঝাতে হবে একজন ছেলেমেয়েদেরকে এই বিষয়গুলো স্কুল কলেজে ডিসকাস করা হয় না টিচাররা করে না আমরা বাসাতেও করি না এখন এই ছেলেমেয়েদের ভিতরে ব্রেনে যে চিন্তাগুলো এখন তারা কোথায় যাবে আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি বা আমার আলোচনা যারা শুনছেন যে তারা এই ডিসিশানটাকে কিন্তু নিজে নিজেই নিচ্ছে আর তারা কাদের কাছে শুনছে তারা শুনছে তাদের বন্ধুদের কাছে তো এই যে ভালোবাসার বিষয়গুলো সে কিন্তু ডিসিশনটা নিজে নিজে নিচ্ছে আপনারা ভালোবাসা কেন্দ্রিক কোয়েশ্চেনগুলো করুন তাহলে ভালো হবে জটিল যত কোয়েশ্চেন আছে করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব সহজ সমাধান খুঁজে বের করার জন্য এখানে আমাকেও আপনারা সহযোগিতা করবেন আমরা সবাই মিলে আসলে চাচ্ছি যাতে মুসলিম ভাই বোনেরা বা মুসলিম ছেলেমেয়েরা যাতে ভুল না করে বা প্রেম ভালোবাসায় পড়ে নিজের চরিত্র নিজের ফ্যামিলির মান সম্মান সব কিছুর ভরাডুবি না করে তো এই বিষয়গুলো আমরা তাদের ব্রেনে আগে থেকে দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে করে তারা হতাশ না হয় বা যদি তারা কখনো ভুলও করে যাতে করে তারা ফিরে আসতে পারে তো দেখেন আর একটা বিষয় আমি বলবো যে ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমরা যে ক্ষতিকর কাজটা বাবা মা করে সেটা হলো আমাদের বাসায় টিভি সিনেমা আছে তো ছেলে মেয়ে দেখছে টিভি দেখছে সিনেমা দেখছে সেখানে বাপ মা একসাথে বসে দেখছে তো দেখেন নায়ক নায়িকা কি করছে একটা প্রেম ভালোবাসা করছে তারপর তারা বিয়ে হচ্ছে তারপর তাদের সংসার হচ্ছে তাদের ছেলে মেয়ে হচ্ছে এই যে প্রক্রিয়াটা এখান থেকে ছেলে মেয়েরা একটা ডিসিশান নিয়ে ফেলে অলরেডি যে আমারও আমাকেও এরকম ধরনের একটা কাজ করতে হবে বা আমিও বড়ো হয়ে এরকম ধরনের একটা কাজ করব আমি আমার অনেক স্টুডেন্টদের কাছে শুনেছি তারা এটা বলে যে আমার একটা বিএপ থাকতে হবে মানে বিএপ থাকতে হবে গার্লফ্রেন্ড থাকতে হবে নাহজবিল্লাহ তো তারা বলে এভাবে যে আমার একটা গার্লফ্রেন্ড থাকতে হবে আমার একটা মানে তাহলে আমার লাইফটা সুন্দর তো একটা জিনিস দেখেন এটা সম্পূর্ণ একটা ভুল ধারণা এটা একটা ব্যাড থিঙ্কিং এবং এই চিন্তা থেকে আমরা বের হয়ে না আসতে পারলে এই জেনারেশন সহ পরের জেনারেশনে আমরা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হব যদিও এটা একটা দুঃসাহসিক আলোচনা আমার জন্য বিশেষ করে তারপরে আমি চেষ্টা করছি যাতে করে কিছু না কিছু উপকার সবাইকে করা যায় তো দেখেন আমাদের তাহলে একটা ভালোবাসা কিসের প্রতি আসতো বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এখন আমাদের প্রচণ্ড ভালোবাসা তার জন্য জীবন মরণ সব কিছু গান বাজনা যা আছে টিভি সিনেমা সব এখন বিপরীত লিঙ্গ কেন্দ্রিক এই জিনিসগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এবং এই জিনিসগুলো তুলে আমাদের ভিতরে একটা আকাঙ্ক্ষা তৈরি করা হয় আমাদের মেন্টালিটিতে একটা নতুন ধরনের চিন্তা ভাবনা তৈরি করা হয় যাতে করে আমরা এই বিষয়গুলো চিন্তা করি এবং ওই টিভি সিনেমায় মেতে থাকি তারা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে এবং আমাদেরকে ধরে রাখার চেষ্টা করে যদি তারা ভিউ বেশি পায় যদি তাদের চ্যানেলের লোক বেশি হয় তাহলে তারা অর্থনৈতিকভাবে বা পার্থিব অনেক বিষয়ে তারা উপকৃত হবে 
তো এই বিষয়গুলো আমাদের কনসাস হওয়া দরকার সচেতন হওয়া দরকার তো দেখেন এটা ছিল প্রেম ভালোবাসার একটা বিষয় আরেকটা বিষয় যারা অলরেডি প্রেম ভালোবাসায় বা সমস্যায় পড়ে আছেন তাদের জন্য আমি একটা কথা বলবো সেটা হলো तो शर्ट देखो इनशाला जार मध्यमे अपनारा अनेक विषय जानते बुझते हैं तो देखें अपन एक शख देखा से सीटे एक घटना दिया आ शुरू लेवेले जो घटना खूब हायर लेवे थे दाड़ान चेषा कर देखाना सिक्स टू तो देखें अपन एक जिन देखा एक शख जेखने देखा घटना तो जो घटना घटार प्रथम मुहूर्ते दुखा अनेक बेसि थे कष्ट अनेक बेसि थे एरपर देखें समय जाते साथ ही अनेक बे कमे जाए से एकदम थके बला जाए तो ये एक थिंकिंग देखें अनेक समय डिप्रेशने भूगी वलरेडी जरा प्रेम भलोबाशा एडिकेट प्रेम भलोबाशा आसक्त ताओ चिंताटा भोगे जे तरा एक जिस बेड़े आसते एक जन के भूलते तो जिनाओ जदि क्यों अलरेडी एडिक्टेड हो जाए प्रेम भलोबाशा आबद्ध हो जाए नाउजुबिल्ला आल्ला हिफाजत कर तो ये बुझाते परि जो समय जाते साथ ही विषयगू ठीक हो जाए सब विषयगुल्लो अलरेडी ठीक हो जाए तो देखें एरपर आपनर एक बयस आसल तो एक बस बयस हलो तो एपनर बयस हलो वि एक समय आल्ला सामाला दीचन जो वियर जो तुम आल्ला सामाला का दोआा करो दोटा कि सोरा फुरकान पचिस नम्बर सोरार चुहत्तर नम्बर आए आल्ला सामाला जे आल्ला सामाला का दोआा करो जान तुम तुम्हें सन्दार एक संगी दान करें सन्दार सन्तान सन्ति दान करें मुत्ता की मुत्ता की ना इमामा मुत्तर इमाम हिसाब से तुम्हें कबुल करें सोरा फुरकान चौहत्तर नम्बर आते बला तो आल्ला सामाला शिखे दीचन तो अपना एक बयस होना कि लगे वि लगे तो वि आगे कि करते हैं दोआा पड़ते हैं आल्लर का चाहते हैं तो यहाँ आल्ला सामाला बोलान सोरा रूम तिर नम्बर सोरार एक नम्बर आते जे तुम्हारे भरे आल्ला सामाला संगीत सृष्टि कराते तुम्हारे भरे भलोबासा और दया माय तैरि है ए तुम्हारे भरे जाते शांति प्रतिष्ठित है एकजन एक जन प्रति शांति भलोबासा एगो तैरि है तो देखें एक एजे एस जो विपरीत लिंगर प्रति आकर्षण अनुभव करब आल्ला सामाला ठीक से ही समय शिखे दीचन जो हमारे चाओ कि चाहते हैं जे आपनी सुंदर स्त्री चाहबें सुंदर संगी जीवन संगी चाहबें सन्तान सन्ति चाहबें एरपर आल्ला सामाला बुम्हे रिजिक चाओ सोरा जुमा बाषट्टी नम्बर सोरा नय नम्बर आयते बला हे नय एगारो जे तुम्हारा सलातर पर रिजिकर जो बेर जाओ और एड़ा बला हे सोरा बाखरा दुई नम्बर सोरा एक आठषट्टी उनसठ नम्बर आयते आल्ला सामाला बोलते जो तुम्हारी रिजिकर जो चेषा करो हालाल खावर कथा बला हे तो एरपर बयतान तुम्हारे उस्कानी दे करते अन्या और अश्लील क्ज करते अश्लील चिंतागुलो करी शयतान एक इमोशन तैरी कर चेषा कर इमोशनगुल्क के कैश करार चेषा कर तो एरपर आल भय देखा जो तुम तो अबग्रस्त हो जावा तरपे खराब एवं अश्लील क्या निर्देश दे शयान और जो से प्रभावित हई से खूब खुशी है और ये कर आल्ला सामाला दूरे सर जाए और आल्ला क्षमा और दयार कथा बोलें एवं शयतान आल्ला सम्पर् खराब कथा बलार कथा बोले सोरा बाकरा दुई नम्बर सोरा एक आठषट्टी उनसत्तर नम्बर आते सोरा बाकर दुशो आठषट्टी नम्बर आते बला भाई बोलें जो सती नारी अपबाद देवर बेपारे बोलें खूब ही सुंदर एक कथा जो सती नारी जो अपबाद देव है तक के शस्तर कथा बला सोरा नूरे सोरा नूर अपना बला जदि क्यों सती नारी प्रति अपबाद आरोप कर शस्तर व्यवस्था है एवं तक अवश्य मानी तक अवश्य सक्षी हाजिर करते हैं जरा अपबाद आरोप कर तर दायित्व सक्षी हाजिर करा कार्य 
তারপরে হচ্ছে তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে না তবে তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তোমরা কখনোই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না তাহলে কোনো সতী নারীর প্রতি যদি অপবাদার করা হয় তাহলে কি করতে হবে আশিটি বেত্রাঘাত করতে হবে আর তাদের সাক্ষী সাক্ষী আর কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না এরা হলো ফাঁসিক এরা সত্যকে বর্জন করেছে প্রদক্ষণ করেছে তবে যারা এরপর তহব করে এবং সংশোধন করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল বড়ই দেওয়ালো যদি কেউ করেও ফেলে তো যদি তারা আল্লাহ সালাহ কাছে মানে ক্ষমা চায় তাহলে আল্লাহ সালাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এছাড়া সোরা হুজুরাত উনপঞ্চাশ নম্বর সোরার এগারো এবং বারো নম্বর আয়তে বলা হচ্ছে যে আমি আপনাদের পড়ে শুনে দিচ্ছি এগারো এবং বারো নম্বর আয়তে বলা হচ্ছে যে হে ইমানদার গণ তোমরা কোনো সম্প্রদায় কোনো সম্প্রদায় যেন অপশান্ত নয়কে দয়কে বিদ্রুপ না করে হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম আর কোনো নারী যেন অন্য নারীকে বিদ্রুপ না করে হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে দেখো না ইমান আনার পর মন্দ নাম কতই নেয়নি কৃষ্ট আজ যারা তহব করে তারা আজ যারা তহব করে না তারাই তো জালিম এরপরে যারা জেনে বুঝে অন্যায় কাজ করছে তহব করছে না আল্লাহর পথে ফিরে আসছে না আল্লাহ সাল্লাহ বলছেন এরা হলো জালিম অর্থাৎ এরা আল্লাহকে মেনে চলছে না নিজেদের উপরে জুলুম করছে তো দেখ ভালোবাসা যে টপিকটাতে আমরা ছিলাম সেটা হলো স্বামী স্ত্রীর প্রতি এখন একটা ভালোবাসা এখন মানে স্বামী স্ত্রীকে ছাড়া থাকতে পারে না স্ত্রী স্বামীকে ছাড়া থাকতে পারে না এরকম একটা বিষয় তারপরে এরকম একটা বিষয় হলো এরপর দেখা গেল যে তাদের সন্তান হলো ভালোবাসাটা স্বামী স্ত্রীর প্রতি আস্তে আস্তে কমলো কথাগুলো মনে রাখবেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাহলে ডিসিশন অনেক কিছু সুবিধা হবে তো তাদের যে ভালোবাসাটা তৈরি হলো সন্তানের প্রতি এই সন্তান আস্তে আস্তে আবারও বাড়ছে একটা সময় তাদের মৃত্যুর সময় আসলো এবং একটা সময় দেখেন তারা মৃত্যু বরণ করছে তো এখন আমরা যে এই বেড়ে উঠলাম এই ভালোবাসার একটা পরিবেশ হলো এই বিয়ের একটা সময় আসলো আমরা বিয়ে করলাম আমাদের সঙ্গী হলো আবার আমাদের সন্তান সন্ততি হচ্ছে আবার আমরা মৃত্যুবরণ করছি একটা বয়সে গিয়ে এখন প্রশ্ন তাহলে আমরা কি করলাম লাইফে এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যদি আপনি ভালোবাসার বিভ্রান্তিতেই পড়ে শুধু থাকেন তাহলে আপনার পুরো লাইফটা নষ্ট হয়ে গেল তাহলে আমাদের সময়টা কিন্তু চলে গেল তো এই ক্যালকুলেশনটা সবাইকে বোঝানো এবং শোনানো এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমি তাই আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি তো দেখেন এরপর আমাদের ভালোবাসা কেন্দ্রিক যে বিষয়গুলো থাকবে আল্লাহ সালাকে ভালোবাসতে হবে গতদিন যে বিষয়টা শেষ করতে পারিনি আজ চেষ্টা করব সে বিষয়ে কম বেশি শেষ করার জন্য ইনশাল্লাহ সেটা হলো মহাব্বতুল্লাহ বা আল্লাহর মহাব্বত বা আল্লাহর ভালোবাসার পাশাপাশি আমরা যদি বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসি যেটা আল্লাহ নিষেধ করেছেন সোরা বাকরা দুই নম্বর সোরা একশো পঁয়ষট্টি নম্বর আয়তে বলা হয়েছে যে আল্লাহর সমকক্ষ করে অন্য কাউকে ভালোবেসো না এটা মনে রাখবেন আমরা যত কোনো আলেমকে কোনো পীর বুজুর্গকে কোনো হুজুরকে কোনো ব্যক্তিকে যদি আল্লাহর চাইতে বেশি ভালোবাসি তাহলে এটা সিরিক হবে এবং অনেকে দেখা যায় পীরের কাছে পীরের বাড়িতে বিভিন্ন জিনিসপত্র পাঠায় টাকা পাঠায় কিন্তু নিজের বাবা মা কেউ অত ভালোবাসে না পীরের মাজারের পাশে কবর আছে আমি নিজে দেখেছি পীরের মাজারের পাশে কবর আছে এখন ওই মটসিদে গিয়ে বেশিক্ষণ সলাত আদায় করছে না সিজদা দিয়ে থাকছে না বাট মাজারে গিয়ে সিজদা দিয়ে অনেকক্ষণ সময় ব্যয় করছে অর্থাৎ আল্লাহ সে নিশ্চিতভাবে সে মাজারে যে আছে তাকে বেশি ভালোবাসছে তো এই জিনিসগুলো আমাদের মানে সংশোধন করা যে আল্লাহর চাইতে মাজার আল্লাহকে বেশি ভালোবাসা যাবে না আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর চাইতে আলেমদেরকে বেশি ভালোবাসা যাবে না আলেমদেরকে আলেমদের স্তরে রেখে ভালোবাসতে হবে আল্লাহকে আল্লাহর স্তরে ভালোবাসতে হবে নবীকে নবীর স্তরে রেখে ভালোবাসতে হবে বাবা মাকে বাবা মার স্তরে রেখে ভালোবাসতে হবে আমাকে আমার স্তরে রেখে ভালোবাসতে হবে সন্তানকে সন্তানের স্তরে রেখে ভালোবাসতে হবে ভালোবেসে বউকে মা বলে ডাকা যাবে না নাউজুবিল্লাহ আবার মাকে বউ বলে ডাকা যাবে না স্ত্রীকে বোন বলে ডাকা যাবে না ভালোবেসে যেমন নিজের বোন এরকম ভালোবেসে নবীকে রসুল বানা আল্লাহ বানানো যাবে না আবার আল্লাহকে নবী বানানো যাবে না তাই সবার নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে ভালোবাসতে হবে তো এই যে ভালোবাসার বিষয়টা আমরা সবচাইতে বেশি ভালোবাসবো আল্লাহ এবং তার রসুলকে আর আমরা বলেছি যে এই ভালোবাসাগুলো কীভাবে হবে আল্লাহ সুমতালাকে স্মরণ করা আল্লাহর নির্দেশগুলো মানা এবং ভালোবাসা আল্লাহর একটা নিয়ামত এটাকে সঠিক ক্ষেত্রে সঠিক জায়গায় জায়গায় প্রয়োগ করা তো আপনারা
প্রশ্ন করতে পারেন ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আপনাদের উত্তরগুলো দেওয়া তবে কোরআন থেকে হলে ভালো হয় আর এমডি আলী ভাই বলেছেন যে তবলিক করলে হবে কিনা তবলিক করা ফরজ প্রত্যেক মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক একটা বিষয় হলো যে তাবলিক করবে বাল্লিক পৌঁছে দিবে ইয়া আইয়ার রাসূল বাল্লিক মা উনজিলা মিল ইলাইকে মি রাব্বিকা সূরা মাইদা 5 নম্বর সূরা 67 নম্বর আয়াতে বলা আছে এ রাসূল তোমার কাছে যা এসেছে তুমি সেটা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও এছাড়া আছে সূরা মা আরাব 7 নম্বর সূরা 3 নম্বর আয়াতে যে তোমার কাছে যে ওই এসেছে সেটা তুমি মানুষের কাছে পৌঁছে দাও অন্য ওলি আউলিয়াদেরকে অনুসরণ করো না আউলিয়াদের অনুসরণ করতে কোরআনে নিষেধ করা হয়েছে যেগুলো আল্লাহর নির্দেশের বাইরে যে আউলিয়াদের আপনি মানবেন একম আউলিয়া মানে নিষিদ্ধ সূরা আরাব 7 নম্বর সূরা 3 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ওই এসেছে সেটা পৌঁছে দিতে হবে সূরা ফুরকান 25 নম্বর সূরা 2 এবং 3 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে ওই এসেছে সেটাই পৌঁছে দিতে হবে তাবলিক করতে হবে তাবলিক মানে কি পৌঁছে দেওয়া যাদের কাছে পৌঁছায়নি আর যাদের কাছে পৌঁছেছে তাদের কি করতে হবে ইসলাহ করতে হবে সূরা হুদ 11 নম্বর সূরা 88 নম্বর আয়াতে বলছে ইন উরিদু ইল্লাল ইসলাহ মা সাতাতু সেখানে সম্ভবত সালে আলাইহিস সালাম বলেছেন যে আমি চেষ্টা করি আমার সাধ্যমতো তোমাদেরকে সংশোধন করার জন্য তাহলে দেখেন তারা সাধ্যমতো সংশোধন করার জন্য কারা চেষ্টা করেছেন নবী এবং রাসূলের সব সময় চেষ্টা করতেন মানুষকে সাধ্যমতো সংশোধন করার জন্য আর আপনা আমাদের সমাজে যেটা হয় সেটা হয় হলো তাবলিক না সেটা হয় হলো তালিম তালিম মানে এক জায়গায় মানুষকে ডাকে এনে তারপর তাকে কিছু শেখানো তাদের কিছু বোঝানো এটা হলো তালিম আর তাবলিক কি যারা অমুসলিমের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানো যেমন আমরা কম্পিটিটিভ রিলিজন নিয়ে আলোচনা করি এটা তাবলিক এমন না যে আপনাকে কম্পিটিটিভ রিলিজন নিয়ে হিন্দু ধর্ম নিয়ে খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে কথা বলতে হবে আপনার দায়িত্ব আল্লাহর বাণীটা কাউকে পৌঁছে দিতে হবে আপনি কিছুই জানেন না কুলু আল্লাহ আর জানেন সেটাই পৌঁছে দিতে হবে মানে তাবলিক মানে ইসলামের বাণী সত্যের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যার কাছে পৌঁছে নি আর যার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন এটাকে তাবলিক বলে না এটাকে ইসলাহ বলে যা আমাদের সমাজে হয় তাহলে আমাদের মসজিদে মসজিদে যেটা হয় সেটাকে তাবলিক বলে না সেটা বলে তা আলিম সেটাকে বলা ইসলাহ আমাদের বুঝতে হবে আমাদের এই বিষয়গুলো পরিষ্কার হতে হবে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে আমাদের সমস্যাটা কোথায় তাহলে দেখেন তাবলিক করা ফরজ বাধ্যতামূলক বিষয় প্রত্যেকে তাবলিক করতে হবে সুরা আসর এক থেকে তিন নম্বর আয়াত বলছে বিসমিল্লাহিম অল আসর ইন্ডান ইনসানা লাফি খুসুর ইল্লা জি না মানু আমি সালি হাতি অথবা সবের হাক্কি অথবা সবের সাবর এখানে পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে যে সময় শপথ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত তবে তারা বাইতে যারা ইমান এনেছে যারা অন্যকে হাকের দাওয়াত দিয়েছে অন্যের কাছে ইসলামকে পৌঁছেছে যারা সত্য কথা বলে এবং যারা ইমানে আনে সাতামল করে যারা হকের দাওয়াত দেয় এবং ধৈর্য ধারণ করে তাহলে এই চারটা ক্রাইটেরিয়া পূরণ না করা পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ জান্নাতে যাবে না আল্লাহ কাউকে ক্ষমা করলে বিষয় ভিন্ন এছাড়া বলা হচ্ছে যে কুন্তু খায়রা উম্মতিন ওকরি জাত নি না আসি তা মরুন আবিল মারফি অতান হাওনা নীলমুল কর অত মিনুন আবিল্লা সুরা আলিম তিন নম্বর সুরা একশো দশ নম্বর বলছে যে তোমরা মানব জাতির ভিতরে শ্রেষ্ঠ তোমরা মানুষকে সৎ কাজে আদেশ করো আর অসৎ কাজে নিষেধ করো এবং বলো যে আমরা মুসলিম আমরা বিশ্বাসী এখানে একটা দারুণ ফাঁকিবাজি আছে এই কথাটা যারা বলে তারা বেশিরভাগ ঠিক কথাই বলে না এই আয়াত যারা বলে এই বিষয়টা একটু ভালো করে বুঝবেন আমাদের যে সমস্যাগুলো এটা সংশোধন হতে হবে কুন্তুম খয়রাতে উম অতি কুন্তুম খয়রা এখানে বলা হচ্ছে যে তোমরা মানে জাতির ভিতরে শ্রেষ্ঠ তোমরা মানুষকে সৎ কাজে আদেশ করো আপনি আমি কি সৎ কাজে আদেশ করতে পারি বুঝতে হবে আমরা কাউকে সৎ কাজে আদেশ করি না আমরা সৎ কাজটা পৌঁছে দিচ্ছি সৎ কাজের কথাগুলো উৎসাহিত করছি সৎ কাজের জন্য রিকোয়েস্ট করছি আমরা কাউকে সৎ কাজে বাধ্য করতে পারি না আপনি বাধ্য করতে পারেন কাকে আপনার ছেলে মেয়েদেরকে আপনার ফ্যামিলির লোকদেরকে আপনি সবাইকে সৎ কাজের আদেশ করতে পারবেন না একজন আর্মি তার অধীনে থাকা সেনার সৈন্যদের সৎ কাজে আদেশ করতে পারে আদেশ কে করতে পারে এটা বুঝতে হবে আমাদের ভিতরে অনেক বড় বড় ভুল আছে এই ভুলগুলোর কারণে আমরা ইসলামকেই ভুল বুঝি আদেশ কে করতে পারে যার পাওয়ার থাকে যার ক্ষমতা থাকে সে আদেশ করতে পারে আপনি আমি কি আদেশ করতে পারি না আদেশ করতে পারি না আমরা কি করতে পারি রিকোয়েস্ট করতে পারি অনুরোধ করতে পারি উৎসাহিত করতে পারি তাহলে আমরা কাউকে কি আদেশ করতে পারবো না এটি স্বাভাবিক তাহলে আদেশ কে করবে আদেশের জন্য ক্ষমতা সত্য তাছাড়া আপনি কি কাউকে আদেশ করতে পারবেন আদেশ করা যায় না তাহলে বুঝতে হবে আমরা যেটাকে আদেশ করি বলি আমরা আসলে রিকোয়েস্ট করতেছি তাহলে তাবলিক করা সম্পর্কিত যে তাবলিকের ভাইরা আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদেরকে ভালোবাসি এবং ভালোবাসি তাই সংশোধন করে দিতে চাই 
তাদের বলেছিলাম এক সময় যে এই বইগুলোতে কিছু সমস্যা আছে এগুলো সংশোধন করে সহি হাদিস দিয়ে এবং কোরআনে আয়াত দিয়ে আমাদের কাজগুলো করা উচিত তো এই বিষয়গুলো তাদের সাথে এক সময় বলার চেষ্টা করেছি আমি চাই সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে আর ঐক্যবদ্ধের ভিত্তি হলো লাই লাই ল্লাহ অর্থাৎ আমরা কুপুরি করব না আমরা সিরিক করব না আমরা বেদাত করব না আমরা জান্নাতে চলে যাব আপনি যদি সিরিক না করেন আপনি যদি বেদাত না করেন আপনি যদি কবিরা গুণা না করেন আপনি জান্নাতে যাবেন আপনি যে দলে থাকেন না কেন এবং আপনার নীতিমালা কি কোরআন মানবেন সই হাদিস মানবেন এবং সালফে সালে ইন্ডিয়া জীবনী মানবেন তাদের থেকে বিশুদ্ধ নীতিমালা অনুযায়ী ইসলাম শিখবেন আপনার কিচ্ছু লাগবে না আর এরপর আপনারা একত্র হয়ে মুসলিমদের ভিতরে কাজগুলো করতে পারেন মুসলিমদেরকে উৎসাহিত করতে পারেন তাহলে এই যে বিষয়গুলো আমাদের এত কিছুর দরকার নেই নিজের জায়গা থেকে সচেতন হন আমার জায়গা থেকে আমাকে সচেতন হতে হবে আপনার জায়গা থেকে আপনাকে সচেতন হতে হবে আমরা যদি ব্যক্তি সচেতনতা কথা বলি তখনই আমাদের সমাজও সচেতন হবে আমাদের পরিবার সচেতন হবে আমরা নিজেরা সচেতন হতে পারব তো কি করতে হবে তাহলে ব্যক্তিকে সংশোধন করতে হবে কখনো এই প্রশ্ন করবেন না ওই পীর কি করছে ওই মাজাবের লোকেরা কি করছে ওই তাবলিক কি করছে এটা বিষয় না আপনি কি করছেন এটা চিন্তা করেন আজ থেকে আপনার ডিউটি হবে আপনি কি করছেন আপনার কবরে তো কোনো মাজাবের লোক যাবে না আপনাকে যেতে হবে আপনার কবরে তো কোনো তাবলিকের ভাই যাবে না আপনার কবরে আপনাকে যেতে হবে আমার কবরে তো অন্য কেউ যাবে না তাহলে আমরা কেন এই প্রশ্ন করি না যে আমাকে বাঁচতে গেলে কি কি করতে হবে এইটা বলেন আমি যদি নিজেকে শুধরাতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে আমি যদি বাঁচতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই বিষয়গুলো আমাদের নেই আমাদের কি আছে আমাদের কি আছে অমুক কি করলো তুমুক কি করলো এই দল ভালো না ওই ভালো না তারা ভালো না এই যে জিনিসগুলো এই যে রোগগুলো এগুলো আমাদের দূর করা দরকার এগুলো দূর করা দরকার আমরা কেন বুঝতে চাচ্ছি না আমরা কেন বুঝতে পারছি না আমাদের এই বিষয়গুলো ক্যালকুলেশন করা দরকার আজ রাত্রে আপনি চিন্তা করবেন কেন আপনি বুঝতে চান না কেন আপনার চোখ দিয়ে পানি আসে না কেন আপনি রাতে দাঁড়িয়ে সিজদা করেন না কেন আপনি শুধুমাত্র বিভ্রান্তির শিকার হন আপনি নিজে চিন্তা করেন আপনাকে সহজ একটা উদাহরণ দিই আপনার একটা সামনে জিনিস আছে এটা আপনার কাছে দামি হারালে ভালো খারাপ লাগে আপনার একটা জমি আছে এটা যদি আপনার কাছে হারিয়ে যায় আপনার খারাপ লাগে আপনার একটা সম্পদ আছে এটা হারালে খারাপ লাগে আচ্ছা ভাই আপনার ইমান হারালে কি খারাপ লাগে না নাকি আপনি বুঝেন না এটা বুঝতে হবে আমাদের কথাগুলো মিষ্টি লাগবে বিষয়টা এমন না ইমানের বিষয়গুলোই একটু মানে হার্ড বিষয় আর আমি সব সময় আমি মাজাবি বা ফিকে ইখতেলাপ নিয়ে ফেকে বিষয় নিয়ে কথা বলি না আমার আলোচ্য বিষয় মূল বিষয় হলো আকিদা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা আর ব্যক্তিকে সংশোধন করা এই দুইটা বিষয় হলো গুরুত্বপূর্ণ পাশাপাশি অমুসলিমদের দেওয়া দেওয়া কিন্তু মূলত একজন ব্যক্তিকে সংশোধন করতে হবে মুসলিমরা মুসলিমরা শুধু আমরা চিন্তা করি কাজ করি না তো আমাদের কাজ করা শুরু করতে হবে কি জন্য আপনি যে কাজ করবেন নিজের লাভের জন্য করবেন আপনি যেন পরকালে ভালো থাকতে পারেন আপনার যেন পৃথিবী ভালো হয় আর আমরা প্রত্যেকটা জায়গা আমরা প্রত্যেকটা জায়গাতে নিজে চিন্তা করব যে আমার নিজে কি করতে হবে আমার নিজের কি করতে হবে নিজের সংশোধনটা কিভাবে হতে হবে নিজে কিভাবে আল্লাহর কাছে ভালো বান্দা হতে পারি তো দেখেন যে বিষয়টা বলতেছিলাম যে আমরা নিজেকে বুঝি না আমরা নিজেকে বুঝতে পারি না যেমন আমরা অন্যকে নিয়ে বেশি চিন্তা করি এটা কিন্তু পজিটিভ কাজ না এটা বেশি ভালো কাজ না যে আমি অন্যকে নিয়ে বেশি চিন্তা করছি আপনি চিন্তা করবেন আপনার নিজেকে নিয়ে আপনার নিজেকে বাঁচতে হবে আপনার নিজেকে মুক্তি পেতে হবে আল্লাহ সাল্লা বলছেন সরা হাদিদের ষোলো নম্বর আছে যে তোমাদের কি সেই সময় আসেনি যে সময় তোমাদের অন্তর দিয়ে চক্ষু দিয়ে পানি বের হবে চক্ষু মানে অন্তর বিগলিত হবে চক্ষু দিয়ে পানি বের হবে দেখেন আল্লাহর ছরণে আমাদের চোখ দিয়ে পানি আসে না আমাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গেছে তাহলে কি করতে হবে আস্তে আস্তে আপনাকে জিকির করতে হবে আমরা শুধু জিকিরের বিপক্ষে বলি আপনি সারা দিন জিকির করেন অনেকে বলে যে মানে আমরা জিকির করছি বা জিকিরের কথা বলছি তো আমরা কি বলছি যে আমাদের জিকির করতে হবে সারা দিন রাত আপনি সারা দিন রাত জিকির করেন আপনি যদি সারা দিন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমার কোনো ক্ষতি হবে আপনারই লাভ হবে আর মানে এরপর সোবান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তারপরে যে দোয়াগুলো আছে আপনি পড়তে থাকুন আপনি পড়ুন আমরা এই বিষয়গুলো কি পড়তে চাই না চিন্তা করতে চাই না তো আমাদের এগুলো মানসিক এক একটা প্রবলেম যে আমরা এই জিনিসগুলো যে চিন্তা করছি না আমাদের নিজেদের বিষয়ে সচেতন না দেখেন আমরা কেয়ারফুল না কোন বিষয়গুলো নিয়ে কোনো বিষয় নিয়ে আমরা কেয়ারফুল না দেখেন আমরা পরিশ্রমী না 
আমরা ভালো করে মানুষের সাথে কথা বলতে চাই না আমরা ভালো করে চলাফেরা করতে চাই না আমরা ভালো একটা প্ল্যান নিই না তো আমরা কি করছি তাহলে আমরা আর পশুর সাথে তো সমান হয়ে গেল এবার পশুর জীবনের উদ্দেশ্য কি যে খাবে ভোগ করবে তারপরে সে উপভোগ করবে লাইফটা তারপরে তার মৃত্যু হবে সুরা মোহাম্মদ সাতচল্লিশ নম্বর সুরা বারো নম্বর আয়তে আল্লাহ সাল্লাহ বলছেন যে কিছু লোক আছে যারা চৌতুষ পর্যন্তের মতো শুধু খায় কাজ হলো হোটেল দেখলে আর মাথা ঠিক থাকে না আমার অনেক স্টুডেন্টও আছে যে মানে তাদের খাওয়া দাওয়াই মেন দেখেন আমি আয়াতটা আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি সুরা মোহাম্মদের বারো নম্বর আয়াত সাতচল্লিশ নম্বর অধ্যায় বারো নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন যে নিশ্চয় যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন যার নির্মদেশে নহস্যও প্রবাহিত কিন্তু যারা কুপুরি করে তারা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে এবং তারা আহার করে চতুষ পর্যন্ত আহার করে যেমন যেমন চতুষ পর্যন্ত আহার করে তার জাহ আর জাহার নামে তাদের বাসস্থান তাহলে দেখেন আল্লাহ সাল্লা বলছে যে আমরা আহার করি কেমন চতুষ পর্যন্ত মতো চতুষ পর্যন্ত একবার গলা পর্যন্ত খায় মানে খাওয়া শেষ হয় না আমাদের খাওয়া এত বেশি খাওয়া লাগে তারপরও তৃপ্তি আসে না কারণ আমরা যদি খাওয়ার সময় যে হোটেলে যাই এখন হোটেলের পাশে দেখবেন ছেলে মেয়েরা থাকে হোটেল থেকে বের হয়ে দেখবেন যে অনেক অসহায় লোক আছে যদি তাদের আমরা কিছু খাওয়াতাম আমাদের অন্তর তৃপ্তি হতো আপনি গ্যারান্টি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনি একদিন একটু কম খেয়ে পাশে যে হোটেলে যে ছেলে বা মেয়ে আছে যে ভিগারিরা আছে আপনি তাদেরকে বা যারা অসহায় আছে তাদেরকে কিছু খেতে দেন আপনার অন্তর হানড্রেড পারসেন্ট পরিতৃপ্তি লাভ করবে গ্যারান্টি দিচ্ছি গ্যারান্টি আপনি আগামীকালে এটা টেস্ট করে দেখেন যে কথায় কাজ হয় কিনা তো এই যে বিষয়গুলো আমি আয়াতটা আবারও পড়ছি দেখেন কত মারাত্মক ভয়াবহ আয়াত নিশ্চয় যারা ইমানেন্সে এবং সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন যার নির্মদেশে নহস্যময় প্রবাহিত হয় কিন্তু যারা কুপুরি করে তারা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে এবং তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো আহার করে আর তাদের আর বাস জাহার নাম তাদের বাসস্থান তাহলে যারা যারা দেখেন ভোগ বিলাস করছে যারা মানে অনেক বেশি মত্ত আছে আল্লাহকে স্মরণ করা বাদ দিয়ে আমরা কি করছি কেউ ভালো সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে ভাবে যে আমার একটা ভালো সুন্দরী স্ত্রী হতে হবে কেউ ভাবে আমার একটা ভালো গাড়ি এবং বাড়ি হতে হবে কেউ ভালো ভাবে যে আমার একটা দশটালা বিল্ডিং হবে তার জন্য যে জীবন শেষ করে দিচ্ছে কেউ ভাবে যে আমার হলো একটা এসি গাড়ি লাগবে ভালো একটা গাড়ি লাগবে তারপর আমার বাসায় এসি থাকতে হবে বাসা বিলার বোল থাকতে হবে আমার স্ত্রী অনেক স্বর্ণের গহনা থাকতে হবে আমাদের একটা মান সম্মানই থাকবে আলাদা এরপর আমরা কি করব যে যুবকদের নিয়ে কিছু বলতে বলছেন হাসান বিন নাসিফ অবশ্যই হাসান ভাই একটু পরেই বলছে তো এরপর আমরা কি কর কী লাগবে আমার আমার একটা ভালো চাকরি লাগবে ভালো ক্যারিয়ার লাগবে এই ক্যারিয়ারে আমি সব কিছুই করব এরপর আমার একটা ভালো একটা রেজাল্ট লাগবে ভালো একটা জব লাগবে এরপর কি লাগবে আমাদের এই পৃথিবীতে হাসি তামাশার জন্য খেলা তামাশার জন্য জীবনকে উপভোগ করার জন্য যা দরকার সব লাগবে শুধুমাত্র আল্লাহ স্মরণ করা লাগবে না এটাই হলো আমাদের বিষয় কেউ শুক্রবারে নামাজ পড়ে আবার কেউ সারা সপ্তাহে পড়ে না আর অনেকে শুক্রবারেও পড়ে না মুসলিমদের এমন দশা যে বলতেও লজ্জা লাগে যে আবার পরিচয় দিচ্ছে মুসলিম কি সুন্দর তো এই ডিজিটাল মুসলিম হওয়া যাবে না আমাদেরকে ভালো মুসলিম হতে হবে তো যুবক ভাইদের নিয়ে কিছু বলার কথা এক ভাই বলেছেন যে যুবক বয়সটা হলো সবচেয়ে বেস্ট টাইম অফ লাইফ আল্লাহ সাল্লাহ যে বয়সকে খুব বেশি পছন্দ করেন সেটা যুবক বয়স সই বুখারি এক নম্বর খণ্ড ছয়শো ষাট নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে যে আল্লাহ সাল্লাহ সাত শ্রেণী মানুষকে জান্নাতে আরো শ্রেণী সে আশ্রয় দেবেন যেদিন আঠারোশো সাড়ে ছাড়া আর কোনো সায় থাকবে না তো সেখানে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ সাল্লাহ ন্যায়পুরাণ শাসককে আশ্রয় দেবেন এবং সেই যুবক যে যুবক বয়সে ইবাদত করত এই জন্য আমি একটা কথা বলি এখন যৌবন যার ইবাদত করার উপযুক্ত সময় তার এই জন্য যৌবনকালে আপনি তাহার জাত পড়ুন তাহলে আপনার সারা জীবন এটা সহজ হয়ে যাবে আপনি এখন যে কাজটা করবেন না অনেকটা বলা হয় যে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত আপনি যা করবেন সেই অবস্থায় উপর আপনি থাকতে হবে বা থাকতে থাকে সবাই পরবর্তী লাইফে এরকম একটা অবস্থা আসে মানুষ আর তার ট্র্যাকটা চেঞ্জ করতে পারে না হঠাৎ করে অনেক দিন আপনি একটা কাজ করলে খুব কম মানুষ দেখবেন পরিবর্তন হয় বেশিরভাগ মানুষ পরিবর্তন হয় না তো যুবকদের সম্পর্কে যদি বলতে হয় তবে আমি আসাবে কাহাবের কথা বলবো সুরা কাহাবে আছে তো সেই যুবকরা যুবকদের একটা সম্প্রদায় তারা ধর্মের পথে চলে এসেছিল এবং তারা কারোর কথা মানত না যত নবী রাসুল দেখেন তারা কি বুড়া হয়ে নবী রাসুল হয়েছে না দেখবেন যুবক বয়সে বেশিরভাগ নবী রাসুলরা কি কোন বয়সে যুবক বয়সে কারণ এই বয়সে অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় এই বয়সে অনেক ডিসিশন নেওয়া যায় এটা বেস্ট টাইম অফ লাইফ এটা লাইফের একটা উত্তম সময় 
আর আপনি যুবক বয়সে যদি আপনি সময় নষ্ট না করে শুধুমাত্র কাজে লাগান আপনি এমন কিছু করতে পারেন যেটা অসাধ্য সাধন হয়ে যাবে আমি অনেক ব্যক্তিদের জানি যারা যুবক বয়সে কোরআন পড়েছে আর কোরআনের রেফারেন্স দিতে পারে যে কোনো জায়গা থেকে আমি জানি অনেক লোক যারা মাদ্রাসা পড়িনি তিরিশ চল্লিশ হাজার হাদিস পর্যন্ত তারা পড়েছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তো তারা এই যুবক বয়সটাকে কাজে লাগাচ্ছে এটা শুধু বিনোদনের মাধ্যম না বরং এটা লাইফ তৈরি করার একটা মাধ্যম আমি একটা কথা বলি যে আমাদের আমাদের সবে কদরে বছরে ভাগ্য নির্ধারিত হয় এক বছরের আর যুবক বয়সে পরবর্তী প্রত্যেকটা পদক্ষেপে লাইফের ভাগ্য তৈরি হবে যুবক বয়স দিয়ে যুবক বয়সে আপনার যে কর্ম করবেন পরবর্তীতে আমাদের সেই কর্মগুলোই আমাদের কাজে আসবে সেই কর্মগুলোই আমরা মানে উপভোগ করতে থাকব যেমন ব্যাংকে সম্পদ জমালে সেই সম্পদ যেমন আপনার অনেক কাজে আসে পরবর্তীতে আপনার অনেক কাজে লাগে আপনাকেও ঠিক রাখে বা আপনার মানসিকভাবে ভালো লাগে ঠিক তেমনি যুবক বয়সে আপনি যে ভালো কাজগুলো করবেন পরবর্তী লাইফে এটার একটা প্রভাব থাকবে এবং পরবর্তী লাইফে আপনি অবশ্যই এর একটা ভালো প্রতিদান পেতে যাচ্ছেন বা পাবেন তাই যুবক বয়সে আমাদের জানা দরকার যে মুমিনদের গুণাবলীগুলো কি কি তো আসেন আল্লাহ সাল্লা বলেছেন সোনা মুমিনুন তেইশ নম্বর সরার এক থেকে এগারো নম্বর আয়তে যে যে মুমিন তারা আল্লাহ জিন আহম ফি সলাত হিম খিউন যারা সলাতে খুশু খুশুর সাথে সলাত আদায় করে আর যারা মুমিন তারাই যারা আমি মুমিনদের গুণাবলীর কথা আল্লাহ সাল্লা তালা এই আয়াতগুলোতে বলেছেন সুরা মুমিনে যে মুমিনদের কি কি গুণ থাকে সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে মুমিনরা অবশ্যই সফল কম কারা সফল কম মুমিনরা যারা নিজে সলাতে বিনয়ী থাকে তাহলে তারা সলাত আদায় করে বিনয়ের সাথে যারা অনার্থ কাজকর্ম থেকে বিমুখ আজকের দিনে তো আজকের দিনে যে বিষয়টা সেটা হলো আমরা অনার্থ কথাই বলি ফেসবুকে ইন্টারনেটে হোয়াটসঅ্যাপে ইউটিউবে অনার্থ কাজ কথা দেখি অনার্থ কথা চিন্তা করি অনার্থ কাজই করি অনার্থ সব চিন্তা ভাবনাও করি তো এই যে জিনিসগুলো আমাদের পরিবর্তন হওয়া দরকার আমরা যে অনার্থ কাজ করছি অনার্থ আমাদের মিথ্যা সলনা মিথ্যা ধোকার ভিতরে আছি এই ধোকা থেকে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত যেন আর দুনিয়া দুনিয়াকে বলা হয় এটা ধোকার একটা জায়গা এটা ধোকার স্থান তাই আমরা যাতে ধোকার সম্মুখীন না হয় ধোকার থেকে বেঁচে থাকতে পারি এই জিনিসগুলো ঠিক থাকতে হবে আমাদের আর যারা সলাতের ক্ষেত্রে থাকে সক্রিয় মুমিনদের কথা বলা হচ্ছে যারা সফল কম আর যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে আর যারা নিজেদের তবে তাদের স্ত্রী এবং তাদের যে দাসী পত্নী আছে তাদের ছাড়া এছাড়া তারা নিন্দিত হবে না হবে না অতপর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমা লঙ্ঘনকারী আর যারা নিজেদের আমানতসমূহ অঙ্গীকারে যত্নবান আর যারা নিজেদের সলাৎসম হেফাজত করে আর তারাই হবে ওয়ারিস তারা জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিস হবে যে আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে থাকুন আমি আলোচনা করতে থাকবো ইনশাল্লাহ আর তারা সেখানে স্থায়ী হবে এ কথা বলা হয়েছে তাহলে দেখেন যুবক বয়সে আমরা অনেক কিছুই করতে পারি যুবক বয়সে আমরা সবচাইতে প্রথম যে কাজটা করতে পারি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা ঠিক করে নিতে পারি যুবক বয়সে এই যুবক বয়সে আমরা কি করতে পারি আমরা অনেক বেশি পরিশ্রম করতে পারি দেখেন এই পৃথিবীতে যারা সেরা হয়েছেন যারা শ্রেষ্ঠ হয়েছেন তাদের সবার ভিতরে একটা জিনিস ছিল সেটা হলো তারা পরিশ্রমী ছিলেন এবং তাদের একটা রুটিন ছিল এমডি আলি ভাই জিজ্ঞেস করেছেন যে ছোট বাচ্চারা প্রসব করে দিলে নামাজ হবে কি একবার ছোট বাচ্চা হলে সেখানে প্রসব করে দিলে পানি দিয়ে ধুয়ে সলাত হবে সেই বুকারি হাদিসে আছে তো আমি হাদিসের রেফারেন্স হাদিসের কথা এই জন্য বলি না যেহেতু আমার রেফারেন্স দিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি এই জন্য মানে এড়িয়ে যায় আর কি তো কোরআনের রেফারেন্সটা আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি আল্লাহ সাল্লা মনে রাখা তাফিক দান করছেন তো হাদিসের ক্ষেত্রে একটু চর্চা করতে হবে তো আমরা তাহলে কি করব এই বয়সে হলো আপনার উত্তম সময় যে কোনো ডিসিশান নেওয়ার জন্য যে কোনো পজিটিভ ডিসিশানের জন্য এই জন্য আমি বলবো এই বয়সে একটু প্ল্যান করেন তো এরপর একটা টার্গেট নিন যে কি করলে আপনার লাইফটা উন্নত হবে আর একটা জিনিস প্যাশন খুঁজে বের করেন প্যাশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা ইসলামিক ক্ষেত্রেও আলোচনা করা দরকার সেটা হলো দেখেন সবার কিন্তু সব জিনিস ভালো লাগে না ইসলামে কেউ চায় ইসলামে কেউ চায় ইসলামে পড়াশোনা করতে 
ভালো লাগে তার পড়াশোনা কেউ চাই ইবাদত বেশি করতে ভালো লাগে তার ইবাদত কেউ চাই জিকির বেশি করতে তার জিকির ভালো লাগে তো সব এ বিষয়ে অনুমোদিত করা যাবে তবে প্রত্যেকটা বিষয়ে কমপক্ষে তেত্রিশ মার্ক তো পেতে হবে অর্থাৎ আপনার ন্যূনতম যে বিষয়গুলো করার কথা বলা হয়েছে সেটা আগে করে তারপর অন্য অন্য বিষয়গুলো বেশি করলে সমস্যা নেই কিন্তু সব সাবজেক্টগুলো আপনাকে করা লাগবে যেমন এসএসসি পাস করতে গেলে আপনার যে সাবজেক্টগুলো থাকে সবগুলোতেই পাস করা লাগে কম বা বেশি মার্ক পেয়ে তাহলে আপনি পরে ক্লাসে উঠতে পারবেন তো এই বিষয়গুলো সেজন্য গুরুত্বপূর্ণ তো হাসান ভাই আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে হাসান ভাই জিজ্ঞেস করছিলেন যে যুবকরা দের সম্পর্কে আমি কি বলতে চাই বা কি বলবো তো বলি যে যুবক বয়স হলো উত্তম ডিসিশান নেওয়ার একটা সময় এ সময় আমাদের ভালো কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার এবং আজ আমরা যাতে আরও আমাদের জীবনে এগিয়ে যেতে পারি সেই কাজগুলো এই বয়সে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যারা এক্সপার্ট তাদের কাছে শুনবেন যারা যে বিষয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন সেই বিষয়ে যারা দক্ষ তাদের কাছে করবেন আর মহিদুল রহমান বলেছেন যে জিকির কিভাবে করবে বা জিকির কিভাবে করবো আমরা খুবই সুন্দর প্রশ্ন প্রশ্ন করেছেন ভাইজান জিকির করতে হবে স্বাভাবিক অবস্থায় বিনয়ের সাথে ভয়ের সাথে আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমে এটা সোরা আরাফ সাত নম্বর সোরা পঞ্চান্ন নম্বর এবং ছাপ্পান্ন নম্বর আয়তে বলা হয়েছে এছাড়া সোরা আরাফের দুশো পাঁচ এবং ছয় নম্বর আয়তেও আপনি এ ধরনের কথা পাবেন যেখানে জিকির সম্পর্কে বল বর্ণনা করা হয়েছে এবং জিকির করতে বলা হয়েছে নির্ম সময় বিনয়ের সাথে তবে কিছু জিকির জোরেও আছে যেমন ছলাতে জোরে তিলাত কর তেলাত করা এটা একটা জিকির শুধু তাই না জিকির অর্থ এক এক জায়গায় এক রকম আছে যেমন সোরা হিজরা পনেরো নম্বর আয়তে জিকির শব্দটা সংরক্ষণকে বোঝানো হয়েছে কোরআন সংরক্ষণ তো জিকির বলতে আপনি কি বোঝান এবং কি বুঝতে চাচ্ছেন এই বিষয়টা পরিষ্কার হতে হবে এবং জিকির করা যাবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ হক বা সুবাহান আল্লাহ এগুলো উত্তম জিকির তো আপনি যদি জিকির করতে চান সর্বাবস্থায় জিকির করা যাবে এবং সর্ব দোয়া করাই হলো জিকির আল্লাহ স্মরণ করার প্রত্যেকটি বিষয় হলো জিকিরের অন্তর্ভুক্ত তো আপনি আল্লাহকে স্মরণ করুন আল্লাহর কথা ভাবুন আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা করুন আল্লাহ যাতে আপনাকে ক্ষমা করেন আল্লাহ যে নিয়ামতগুলো দিয়েছেন এগুলো স্মরণ করাই হলো জিকির আপনি যদি দেখেন বাইরে গাছপালা যে আর চিন্তা করেন যে এটা আল্লাহ সুমতালা মানে তৈরি করেছেন খুব সুন্দরভাবে আল্লাহ সুমতালার আলহামদুলিল্লাহ বললেন এটা একটা জিকির আপনি চিন্তা করাটাই একটা জিকি যদি সেই চিন্তাটা আল্লাহর উদ্দেশ্য হয় যদি সেই চিন্তাটা ইসলাম মেনে হয় তাহলে আপনার চিন্তাটাই একটা জিকির তো এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার হওয়া দরকার আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আলমগীর বিন এরশাদ আলী ভাই সালাম দিয়েছেন আসসালাম আলাইকুম আরহামদুল্লাহ আমরা প্রায় আলোচনা করতে করতে একান্ন মিনিট পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম হাসান ভাই আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলবেন তো প্রিয় মুসলিম ভাইরা আমি আপনাদের বলবো আমাকে আপনারা নসিয়া করতে পারেন শুধু যে আমার কথা শুনবেন এমন না আমাকেও কিছু শোনাতে পারেন আর কমেন্ট করতে পারেন যে কি কি বিষয় কথা বললে বা কোন কোন বিষয় কথা বললে ভালো হয় আর লাইলা ইল্লাল্লাহ জিকির কিভাবে করলে উত্তম তো কিভাবে লাইলা ইল্লাল্লাহ জিকির করলে উত্তম মানে এটা সরাসরি মনিস আলসামকে জিজ্ঞেস করতে হবে কারণ মনিস আলসাম খুব ভালো জানতেন তা লাইলা ইল্লাল্লাহ জিকির সবচাইতে ভালো কে জানে আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম লাইলা ইল্লাহ জিকির ভালো জানতেন এখন তিনি কি কখনো উচ্চ স্বরে জিকির করতে বলেছেন এমনকি যুদ্ধের ক্ষেত্রে যারা উচ্চস্বরে জিকির করছিল আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে তোমরা উচ্চস্বরে জিকির করো না মানে এজন্য আলম গিনবির এরশাদ আলী ভাই আপনি প্রশ্ন করতে পারেন আমার জানা থাকলে উত্তর দিব বা মানে যদি সম্ভব হয় আপনি উত্তর পাবেন ইনশাআল্লাহ তো উত্তমভাবে লাইলা ইল্লাল্লাহ সারাক্ষণ বলাই হলো লাইলা ইল্লাল্লাহ জিকির লাইলাহ ইল্লাল্লাহ একসাথে বলতে হবে ইল্লাল্লাহ জিকির করা যাবে না লাইলা ইল্লাল্লাহর সাথে মনির সাল্লা সাল্লামের নাম মিলানো যাবে না এটা এটা ক্লিয়ার থাকতে হবে লাইলা ইল্লাল্লাহর সাথে মনির সাল্লা সাল্লামের নাম মিলানো যাবে না লাইলা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্য দিতে গেলে মনিবি সাল্লা সাল্লামের নাম জরুরি গুরুত্বপূর্ণ লাইলা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্য যখন আমরা করব তখন আমাদের মনিবি সাল্লা সাল্লামের নাম আসবে বা এছাড়া লাইলা ইল্লাল্লাহ স্বাভাবিকভাবে অন্য কারোর নাম আসবে না এবং এটা উচিত হবে না সমস্ত নবী রাসুলদের কালিমা লাইলা ইল্লাল্লাহ কিন্তু যখন তার উম্মতের সাক্ষ্য দিয়েছেন তখন সেই নবীর নাম ধরে তাদেরকে সাক্ষ্য দিতে হয়েছে সুর আম্বিয়া একুশ নম্বর সুরা পঁচিশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে এছাড়া লাইলা ইল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে আল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন আর সুরা 
মোহাম্মদ সাতচল্লিশ নম্বর সুরার উনিশ নম্বর আয়তে আলাম আন্নাহু আল্লাহ আল্লাহ তুমি লাই আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করো আর আমি আমার প্রত্যেকটা আলোচনায় প্রত্যেকটা আলোচনায় আমি লাই আল্লাহ সম্পর্কে বলার চেষ্টা করি কারণ নবী রাসুল্লাহ রাই আল্লাহ দাওয়াত দিয়েছেন আর প্রত্যেকটা নবীর দাওয়াত ছিল লাই আল্লাহ এবং এই লাই আল্লাহ দাওয়াত মনে সাল্লাম কতদিন দিয়েছেন বারো থেকে তেরো বছর যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা ভাইজান হামিদা পাটোয়ারি হামিদা পাটোয়ারি সম্ভবত উনি বলছেন যে সব বিষয় কথা না বলে একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করলে ভালো হয় আজ হঠাৎ আসলাম তাই মানে বিষয়টা একটু এলোমেলো হলো তো এই জন্য দুঃখিত আপনি খুব সুন্দর একটা প্রস্তাব দিয়েছেন এবং ভালো প্রস্তাব দিয়েছেন আপনারা কোন কোন বিষয় আলোচনাগুলো চান সেগুলো কমেন্ট করবেন তাহলে আমি তার ভিতরে যেটা আমার জন্য সহজ হয় বা সেটা যেটা আপনাদেরকে আমি ভালোভাবে জানাতে পারব সেই বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে তাহলে জানাবো এজন্য যে কাজটা করবেন আর বিষয়টা কোনো না যাই হোক উনি যে কথাটা বলেছেন সেটা বেশ সুন্দর কথাই বলেছেন উনিকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি আলহামদুলিল্লাহ যে একটা কমেন্ট করাও একটা সবের কাজ আপনি যদি ইসলামের একটা কথা বলেন যেভাবে হোক আমরা আড্ডার মাধ্যমে শিখাই আলমগীন বিন এরশাদ আলী ভাই যে কথাটা বলেছেন আমরা আলমগীন বিন এরশাদ আলী ভাইয়ের খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন এবং এই প্রশ্নের মাধ্যমে আজ আমরা আমাদের আলোচনা শেষ করার চেষ্টা করব আমি এই বিষয়টা একটু বিস্তারিত আলোচনা করছি তো ভাইজান এই বিষয়টা গ্রুপে অনেকবার প্রশ্ন করা হয়েছে যে মনে চলছিলাম কিসের তৈরি তো আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে মানুষ কিসের তৈরি মনে চলছে মানুষ কি না এক নম্বর পয়েন্ট মনে চলছে মানুষ কি না আপনাকে বলতে হবে মনে চলছে মানুষ কি না যদি মনে চলছে মানুষ হয় তাহলে আসবে মানুষ কিসের তৈরি কুল ইন মা আনা বাসার মিসলুকুম আঠারো নম্বর সরার একশো দশ নম্বর আয়তে বলা হচ্ছে যে মানুষ হলো মাটির তৈরি এছাড়া মনে চলছে বলছেন যে আমি তোমাদের মতো মানুষ তোমাদের সাথে আমাদের পার্থক্য হলো আমার কাছে ওই আসে আর তোমাদের কাছে ওই আসে না তো পার্থক্য কি যে ওই আসে না এছাড়া মনে চলছে কিন্তু আমাদের মতোই মানুষ কিন্তু পার্থক্য এক জায়গায় যে আমাদের কাছে মনে চলছে কাছে ওই আসে আমাদের কাছে ওই আসে না তো একটা বিষয় যুক্তি খণ্ডন করা খুবই জরুরি সেটা হলো মনে চলসালামকে নূর দেওয়া হয়েছে সোনা মাইদা পাঁচ নম্বর সোর পনেরো নম্বর আয়তে সম্ভবত ভাইজান আমার সেটাই দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে নূরের তৈরি কেন বলা হয় তো এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে মনে চলসালামকে নূর দেওয়া হয়েছে নূর বলতে এখানে কি নূর বলতে অনেকগুলো আলেমরা যেটা আহলে আলেমরা বলেছেন নূর বলতে এখানে হিদায়তকে নূর বলা হয়েছে ইমানকে নূর বলা হয়েছে এখানে কিতাবকে নূর বলা হয়েছে এবং ইসলামকে নূর বলা হয়েছে অর্থাৎ মনে চলসালামকে কিতাব দেওয়া হয়েছে হিদায়ত দেওয়া হয়েছে তারপরে তাকে নূর দেওয়া হয়েছে এছাড়া এই একই কথা কিন্তু মুসাল্লা সাল্লাম সম্পর্কে আছে তাহলে মুসাল্লা সাল্লামকেও তো নূরের তৈরি বলতে হবে আল্লাহ সাল্লাম তালা তাকে নূর দিয়েছেন মুসাল্লা সাল্লামকে নূর দিয়েছেন এই কথা করে না আয়াত তাহলে তো মুসাল্লা সাল্লামকেও আপনার মানে মানতে হবে তিনি নূরের তৈরি এখন সে কথা কেন বলা হয় না শুধুমাত্র মনে সাল্লা সাল্লামের প্রশ্ন আসলে কেন আসে অর্থাৎ অতি ভক্তি অতি ভালোবাসা অতি রঞ্জিত এটা ইসলামে গ্রহণযোগ্য না আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবে আমার তো আপনাকে চিন্তা করতে হবে তাহলে সোরা মাইদা পাঁচ নম্বর সোরা পনেরো নম্বর আয়াত এখানে বলা হচ্ছে যে নবীকে নূর দেওয়া হয়েছে এই শব্দটার ভিতরে এই আয়াতের ভিতরে যদি আপনি খলাকা শব্দ দেখাতে পারেন আমি মেনে নিব এই আয়াতের ভিতরে কোথাও খলাকা শব্দ নেই তার মানে কি মনে সাল্লাম যদি নূর দিয়ে তৈরি হতেন আপনি যে কথা বলছেন নূরের তৈরি কি না ঠিক ওই আরবি খলাকা অর্থ হলো তো কোনো কিছু সৃষ্টি করা তো এই খলাকা শব্দটা যে কোনো জায়গাতে দেখান তাহলে মেনে নেওয়া যাবে তো দেখেন আমরা অনেক জায়গাতে অনেকভাবে প্রমাণ করতে পারি মনে সাল্লাম নিজে বলছেন আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ এই মনে সাল্লাম বলছেন যে মানুষের যে বৈশিষ্ট্য মনে চলছিলাম সেই বৈশিষ্ট্য ছিল মনে চলছিলাম বাজারে যেতেন সরা আনামে আছে মনে এবং সরা ফুরকানে আছে দেখবেন শুরুতেই এছাড়া মনে চলছিলাম সব কাজ করতেন নূরের তৈরি হলো ফেরেস্তা মনে চলছিলামকে ফেরেস্তা মনে চলছিলামকে মালাইকা না তিনি একজন মানুষ তাহলে মানুষ হিসেবে তার মর্যাদা আছে তার মর্যাদা দিতে হবে তো তাকে কোনো অবস্থাতে নূরের তৈরি বলা যাবে না এবং নূরের তৈরি এ কথা কোথাও নেই জাল জয়ী ফাদিসে আছে যে এই বিষয়গুলো গ্রহণযোগ্য নয় তো এই বিষয়গুলো আমাদের ক্লিয়ার থাকতে হবে এই যে প্রশ্ন করছেন খুবই সুন্দর করছেন 
এবং আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনার প্রশ্নটাকে খুব বেশি ভালোভাবে গ্রহণ করেছি মাসলা মাসাল জিজ্ঞাসা না করে আমাকে সব সময় আকিদার বিষয়গুলো জিজ্ঞাসা করবেন এবং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন নন মুসলিম অমুসলিম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন এই বিষয়গুলো হলো আমার প্রধান বিষয় আমার ভালো লাগার বিষয় তো আমরা মনে সাল্লাম তাহলে আমরা এখানে নিশ্চিত হলাম মনে সাল্লাম মানুষ আর মানুষ হলো মাটির তৈরি মানুষ হলো পানির তৈরি মানুষ হলো বীর্য থেকে তৈরি মানুষ হলো শুক্রবিন্দু থেকে তৈরি মানুষ হলো সোলালা দিয়ে তৈরি নুৎফা দিয়ে তৈরি এসব আলাকা দিয়ে তৈরি এসবগুলো হলো মানুষ তৈরি তাহলে কেউ যদি বলে মনে সাল্লাম নূরে মাটির তৈরি কিনা প্রশ্নটাও ঠিক না কারণ মনে সাল্লাম তো পানি দিয়ে তৈরি মনে সাল্লাম শুক্রবিন্দু দিয়ে তৈরি মনে সাল্লাম বীর্য দিয়ে তৈরি মনে সাল্লাম হলো পানি দিয়ে তৈরি এরপর বলা হচ্ছে মনে সাল্লাম আলাকা দিয়ে মুদকা দিয়ে লেহেম দিয়ে আপনি এসবগুলো দিয়ে তৈরি মনে সাল্লামকে হাট ছিল না বন দিয়ে তৈরি তো এই যে বিষয়গুলো আমরা একটা বিষয় নিয়ে পড়ে থাকি এছাড়া বলা হচ্ছে মানুষ মাটি দিয়ে তৈরি তো সব বিষয়গুলো আসবে এ সব বিষয়গুলো আসলে আমরা পরিপূর্ণ একটা ধারণা পাব তো কোনো আয়াতে কোরআনে বলা হয়নি যে মনে সাল্লাম হলেন নূরের তৈরি আর পবিত্র কোরআনে সর আলিমরান তিন নম্বর সর সাত নম্বর আয়াতে আছে যে আল্লাহ সাল্লাহ সুস্পষ্ট আয়াত নাজিল করেছেন আর কিছু আয়াত অস্পষ্ট যারা অন্তরে বক্রতা আছে তারা অস্পষ্ট আয়াতের অনুসরণ করে যদি কেউ এটা অনুসরণ করতে চায় সে আসলে অস্পষ্ট আয়াতের অনুসরণ করছে তার অন্তরে বক্রতা থাকার জন্য ফেতনা ফাঁসাদ তৈরি করার জন্য সরে আলিমরান তিন নম্বর সরে সাত নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে তাই আকিদার বিষয় পরিষ্কার থাকতে হবে তো আপনার আকিদার বিষয় যদি পরিষ্কার না থাকে আপনার আমল করে কোনো লাভ হতে হয় কিনা এটা সন্দেহ আছে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না মানুষ আগুন বাতাস ও পানি দ্বারা তৈরি না ভাইয়া ভুল বললেন মানুষ আগুন দিয়ে তৈরি না মানুষ হলো পানি দিয়ে তৈরি মানুষ বাতাস দিয়ে তৈরি এটা বলা হয়নি বাতাস মানুষের কাজে লাগে বাট আপনি যখন এটা বলবেন আপনাকে প্রমাণ থাকতে হবে যেমন জিনটা তৈরি হলো আগুন দিয়ে সরা আর রহমান পঞ্চান্ন নম্বর সরা চোদ্দ নম্বর এতে বলা হয়েছে তো এই ছিল আজকের মতো মোটামুটি আলোচনা তো আমরা অলরেডি এক ঘন্টার বেশি আলোচনা করে ফেলেছি তো আমি পরবর্তীতে আরও অনেক তথ্য আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব মনি সাল্লাম জন্মদিন পালন করা সঠিক নয় এবং মনি সাল্লামের মানে মৃত্যুর দিন ঠিক ছিল বাট জন্মদিন নিয়ে আহলে আলেমদের ভিতরে এক তেলা পাচ্ছে সাতই রবিউল আল কেউ বলছেন কেউ দশই রবিউল আল কেউ বারোই রবিউল আল কেউ হয়তো সতেরো উনিশও বলার চেষ্টা করেছেন তো এই বিষয়গুলো সন্দেহমুক্ত না তো সন্দেহমুক্ত বিষয়টা করা মানে যেটা সন্দেহমুক্ত না সেটা আমাদের করা ঠিক না পশু হালাল করে অবশ্যই এটা খাওয়া যেতে পারে কারণ যখন আপনি এটা করছেন তখন আপনার এটা মোটামুটি তারপরে আমি জেনে আপনাকে পরবর্তীতে জানাবো পশু হালাল করে চামড়া থাকবে কি না আমার হাসান ভাই জানাবেন ইনশাল্লাহ তো হাসান ভাই আর কি কোনো কোশ্চেন আছে আজকে নাকি আজ আলোচনা শেষ করব তো ঠিক আছে প্রিয় মুসলিম ভাই বোনেরা আপনাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমি আবারও বলছি আমাকে একটু আকিদার বিষয়ে কোশ্চেন করবেন আর ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম নিয়ে আমরা চেষ্টা করব নিজেদের সংশোধন করার জন্য আমরা খুব ছোটো খুব বেশি জানি না যতটুকু জানি ততটুকু আপনাদের জানানোর চেষ্টা করি আর আমি সব বিষয়ে জানিও না তো আমরা স্টাডি করি সেই বিষয়ে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করি আজ স্পেশাল কোনো বিষয় ছিল না যেদিন স্পেশাল বিষয় থাকে সেদিন সেই বিষয়ে দয়া করে কোশ্চেন করবেন আপনাদের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব আর আমরা আরও যাতে এগিয়ে যেতে পারি সেই জন্য আমাদের আমার জন্য দোয়া করবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ভালো রাখুন আল্লাহ সুমত তালা আমাদের বিপদকে দূর করুন আল্লাহ সুমত তালা আমাদের সুস্থ সুন্দর রাখুন এবং আল্লাহ সুমত তালা আমাদের মানে হেফাজত করুন আল্লাহ সুমত তালা আমাদের সঠিকভাবে দিনের পথে পরিচালিত করুন আমরা যাতে আরও বেশি সুন্দরভাবে চলতে পারি আশা প্রাপ্তি ভাই বলছেন উঙ্গলু উঙ্গু হয়ে গোসলে উজু করা যাবে কি স্বাভাবিক অবস্থা না করাই আমার মতে পজিটিভ কারণ আমাদের জিনরা বা আমাদের যে জিন ভাইরা আছেন তারা অনেক ক্ষেত্রে আমাদেরকে দেখতে পান আপনার অনেকে দেখতে পান এই জন্য আমাদের উচিত হবে সার্বস্থায় হিসাব পালন করে তারা মালাইকা থাকেন তো অনেক ক্ষেত্রে আলেমরা বলেন এটা মানে করা যেতে পারে তবে আমার উচিত মতে উচিত হলো আপনি সবসময় যদি পালন করতে পারেন হিসাবটা সেটাই ভালো হতে পারে 
সেটা ভালো হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবাইকে সুস্থ সুন্দর রাখুন আজকের মতো এখানেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ